പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചക്രവാണി ക്ലാസ്സസ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഐ പി സി ഇങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ പി സി മിക്കവാറും കഴിയുമെങ്കിലും ഇന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീർക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ ടെപ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒഫൻസസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഒഫൻസ് വസ്തു സംബന്ധമായ കുറ്റങ്ങൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ മോഷണം പിടിച്ചുപറി കവർച്ച കൂട്ടായ്മ കവർച്ച മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് എക്സ്ട്രോഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഓടിച്ചു വന്നു ഡക്കോയിറ്റ് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡക്കോയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ റോബറി ഡക്കോയിറ്റ് റോബറിയും ഡക്കോയിറ്റ് ആൾമോസ്റ്റ് ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ റോബറിക്ക് ആളിൻ്റെ എണ്ണം ലിമിറ്റ് പറയുന്നില്ല ഒരാളായാലും രണ്ടാളായാലും മൂന്നാളായാലും നാലാളായാലും റോബറി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ അഞ്ച് പേര് ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന ഡക്ക് റോബറിയാണ് ഡക്കോയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കൂട്ടായ്മ കവർച്ച കവർച്ച കൂട്ടായ്മ കവർച്ച അപ്പോൾ കവർച്ച ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ കവർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ കൂട്ടായ്മ കവർച്ചയായി അത് അതിന് ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതലാണ് പണിഷ്മെൻറ്റ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പ്രത്യേക ഒരു ഒഫൻസായിട്ട് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് നമ്മളത് അത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് അത് പറഞ്ഞു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിലാണ് തെഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് മോഷണം എന്താ മോഷണത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഒരു മൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കണം ഒരാളിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള സാധനമായിരിക്കണം ആൾ അറിയാതെ മോശ വിചാരത്തോടു കൂടി ദുരു ദുർദ്ദേശത്തോടെ മറ്റേ മീൻസ് ഒരു ഡിസോണസ്റ്റ് ഇൻറ്റൻഷനോടു കൂടി അയാൾ അറിയാതെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് മോഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടാണ് മോഷണം എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ അതിൻ്റെ ശിക്ഷ പറയുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ തെഫ്റ്റ് എന്ന എൻ്റെ പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ തെഫ്റ്റ് ആണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് വാട്ട് ഈസ് തെഫ്റ്റ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ തെഫ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും കൂടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും മൂന്ന് വർഷവും ഫൈനും രണ്ടും കൂടിയും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപതും തെഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് മോഷണം ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആൾ താമസിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ അതായത് വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതോ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുന്നതോ അതുപോലെ തന്നെ കൂടാരമോ അത് ഡ്വെല്ലിങ് മീൻസ് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷെഡുകൾ കൂടാരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ട് ഈ വള്ളം ബോട്ട് അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോഷണം ഇതൊക്കെ ത്രീ എയ്റ്റിയിൽ വരും ത്രീ എയ്റ്റി അതിന് കുറച്ചുകൂടി ഗ്രാവിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ഇത് പണിഷ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഇമ്പ്രസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഐതർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ എ ടൈം വിച്ച് മേക്സ് ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഏഴ് വർഷം വരെ ആകാം അതിന് ഫൈനും ആകാം അതാണ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് തെഫ്റ്റ് ബൈ സെർവൻറ്റ് ഓർ ക്ലാർക്ക് നമ്മുടെ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ ജോലിക്കാരനോ ഒരു ഒരാളിൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാർക്കോ ആ മോഷണം തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പറ അതിന് സെവൻ ഏഴ് വർഷം വരെ ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്നുള്ളതാണ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് തെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ പ്രിപ്പറേഷൻ മെയ്ഡ് ഫോർ കോസിങ് ഡെത്ത് ഹർട്ട് ഓർ റെസ്ട്രെയിൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ദ കമ്മിറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ തെഫ്റ്റ് മോഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു തയ്യാറെടുപ്പോടെ എന്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് കോസിങ് ഡെത്ത് വേണ്ടി വന്നാൽ ഇയാളെ കൊല്ലണം മോഷ്ടിക്കാൻ കയറിയാണ് അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല അറിയാണ്ട് മോഷ്ടിക്കാൻ തന്നെ കയറണം അത് പക്ഷേ അങ്ങനെ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് ആയുധമായിട്ട് സായുധനായിട്ടാണ് ആയുധമായിട്ടാണ് കയറുന്നത് എന്തിനാ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടുകാരനോ ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനോ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ കൊല്ലേണ്ടി വന്നാൽ കൊല്ലണം ഇഞ്ചൂറി ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ഇഞ്ചൂറി ചെയ്യണം മുറിവേൽപ്പിക്കണം മുറി വെൽപ്പ് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പോടെ കയറി മോഷ്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയുള്ള കവർച്ച മോഷണമാണ് അതായത് എക്സ്ടോർഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് എക്സ്ടോർഷൻ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ എക്സ്ടോർഷൻ്റെ പണിഷ്മെൻറ്റ് പറയുന്നു എന്താണ് എക്സ്ട്രോഷൻ്റെ പണിഷ്മെൻറ്റ് മൂന്ന് വർഷം ഫോർ എ ടൈം വിച്ച് മാക്സൺ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓർ വിത്ത് ഫൈൻ ഓർ വിത്ത് ബോത്ത് എക്സ്ട്രോഷന് മൂന്ന് വർഷവും ഫൈനും രണ്ടും കൂടി കിട്ടാണ്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് എന്നാണ് പുട്ടിങ് പേഴ്സൺ ഇൻ ഫിയർ ഓഫ് ഇഞ്ചുറി ഇൻ ഓർഡർ ടു കമ്മിറ്റ് എക്സ്ട്രോഷന് വേണ്ടിയിട്ട്
ഉണ്ടാക്കുമെന്നോ പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മോട്ടിച്ചാൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കവർച്ച ചെയ്താൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറാകും മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ മോഷ്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ കവർച്ച ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ സാധനം വസ്തു എടുത്തുകൊണ്ട് പോയില്ലെങ്കിലും മുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് പ്രകാരം ഭീഷണി ഡത്ത് വരുത്തി കളയും മറ്റ് കൊന്നു കളയുമെന്നോ ഗ്രീവ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രം മതി ഇനി അടുത്ത മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് എക്സോഷൻ ബൈ ത്രെഡ് ഓഫ് അക്യൂസേഷൻ ഓഫ് അത് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും വ്യാജമായ ആരോപണം നിങ്ങൾ എന്നെ മുന്നൂ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എനിക്കെതിരെ നിങ്ങളൊരു കുറ്റം ചെയ്തു ഏതെങ്കിലും വ്യാജമായ കുറ്റം ആരോപിച്ച് നിങ്ങളെ ഞാൻ മാനം കെടുത്തും എനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരണം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരണം അത് ആ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് തന്ത്രമാണിത് ഇപ്പം ശരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ടി വിയോ അല്ലെങ്കിൽ വാർത്തയോ യൂ യൂട്യൂബോ ഒക്കെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊരു പരസ്യമായ പണ്ടൊക്കെ മാനക്കേട് കരുതിയിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പം അതൊന്നുമല്ല ഇപ്പം അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരാൾ പേര് ചോദിച്ച് പേരും അഡ്രസ്സൊക്കെ ചോദിച്ച് ഫോൺ നമ്പർ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചേച്ചി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യത ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും കുറ്റം ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രൂപ തരണം അങ്ങനെ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ രീതിക്കുള്ള ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് താന്ത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സോഷൻ ബൈ ത്രെഡ് ഓഫ് അക്യൂസേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒഫൻസ് മണിഷബിൾ വിത്ത് ഡെത്ത് ഓർ ഇംപ്രസൺ ഫോർ ലൈഫ് വധശിക്ഷയ്ക്കോ വിധിക്കാവുന്നതോ ലൈഫ് ഇംപ്രസൺമെൻറ്റിന് ജീവപര്യന്തത്തിന് വിധിക്കാവുന്നതോ ആയൊരു കുറ്റം നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് വ്യാജമായി നിങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ആരോപണം ഉണ്ടാക്കും നാ നിങ്ങളെ നാറ്റിക്ക് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഇത്ര കാശ് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഈ എക്സ്ട്രോഷനാണ് അത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പൈസ ഇതാക്കലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് പുട്ടിങ് പേഴ്സൺ ഇൻ ഫിയർ ഓഫ് അക്യൂസേഷൻ അങ്ങനെ നിങ്ങളിങ്ങനെ വ്യാജമായ ആരോപണം നടത്തി നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യാജ ആരോപണം നടത്തും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ തരണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രൂപ അസൂലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ പൈസ ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പ്രകാരമുള്ള ഒരു കുറ്റമാണ് നിങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺമാച്ചുള്ള ഒഫൻസാണ് ലൈംഗിക വേഴ്ചയാണ് പക്ഷേ സാധാരണയില്ലാത്ത ആൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും അസാധാരണമായ രീതിയിലുള്ള ലൈംഗിക വേഴ്ച സാധാരണ ഉള്ള നോർമൽ കേസിലല്ലാതെയുള്ള വേഴ്ചയാണ് ഈ ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ണാച്ചുള്ള ഒഫൻസ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് തന്നെ അണ്ണാച്ചുള്ള ഒഫൻസ് ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ നാറ്റിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പൈസ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള അതാ ആ ആ കുറ്റമാണ് ആരോപിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് സീരിയസ് പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ പറ ആ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് റോബറിയാണ് റോബറി വരെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് റോബറി എന്ന് പറയുന്നത് കവർച്ചയാണ് അത് ചില കേസസിൽ തെഫ്റ്റ് റോബറി ആവും ചില കേസസിൽ എക്സ്ട്രോഷൻ റോബറി ആവും അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ആണ് ഡക്കോയിറ്റ് അപ്പോൾ റോബറി ഡക്കോയിറ്റ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഞാൻ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഡക്കോയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടായ്മ കവർച്ച എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കൂട്ടായ്മ കവർച്ച മീൻസ് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന റോബറിയാണ് റോബറിക്ക് ഒരാളായാലും മതി ഡക്കോയിറ്റിക്ക് മിനിമം അഞ്ച് പേരെങ്കിലും വേണം അതാണ് എൻ്റെ കണക്ക് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം അതാണ് ഡക്കോയിറ്റ് ഇപ്പോൾ റോ ഡക്കോയിറ്റി റോബറി ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാം ഡക്കോയിറ്റി അഞ്ച് പേരെങ്കിലും മിനിമം ഡക്കോയിറ്റ് എന്താണ് വെൻ ഫൈവ് ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് കൺജോയിങ്ലി കമ്മിറ്റ് ഓർ അറ്റംപ്റ്റ് ടു കമ്മിറ്റ് റോബറി അഞ്ച് പേര് ചേർന്ന് നടത്തുന്ന റോബറിയാണ് കവർച്ചയാണ് ഓർ വെയർ ദ ഹോൾ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് കൺജോയിങ്ലി കമ്മിറ്റിങ് ഓർ അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു കമ്മിറ്റ് റോബറി ആൻഡ് പേഴ്സൺ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് എയ്ഡിങ് മച്ച് അതിൽ പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എത്ത് പറയുന്നത് അഞ്ച് പേര് ചേർന്ന് ഒരു കവർച്ച നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂട്ടായ്മ കവർച്ചയാകും അങ്ങനെ കൂട്ടായ്മ കവർച്ച ചെയ്താൽ അഞ്ച്
ഹൈവേ റോബറി എന്ന് പറയും ഹൈവേ റോബറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ റോബറി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ഹൈവേയിൽ നടത്തിയാൽ ഈ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് രാത്രി ഇടപാട് ടൈമിനൊക്കെ ഓക്കോ ടൈമിനൊക്കെ രാത്രി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി നാല് മണി സമയത്തിനൊക്കെ റോഡിൽ ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് വഴികളുമായിട്ടൊക്കെ നിന്നിട്ട് വരുന്ന വാഹനങ്ങളൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ആയുധങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടൊക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പിടിച്ച് പറിച്ച് ഹൈവേയിലാണ് അങ്ങനെ അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഗ്രേവ് നേച്ചേർഡ് ഒഫൻസാണ് അതിന് ഹൈവേ റോബറി എന്ന് പറയും ഹൈവേ റോബറിക്കാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പണിഷ്മെൻ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സൺസെറ്റ് ആൻഡ് സൺ സൺറൈസ് സൂര്യാസ്തമനത്തിനും സൂര്യോദയത്തിനും അതായത് രാത്രി ദ ഇമ്പ്രിസ്മെൻറ്റ് മേ ബി എക്സെൻഡ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് പതിനാല് വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണത് ഹൈവേ റോബറി ആണെങ്കിൽ മറ്റത് ടെൻ ആണ് ഹൈവേ റോബറി ആണെങ്കിൽ അത് ഫോർട്ടീൻ ആകും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എന്താണ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു കമ്മിറ്റ് റോബറി റോബറി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ പണിഷ്മെൻ്റാണ് ഹൂ എവർ അറ്റംപ്റ്റ് ടു കമ്മിറ്റ് റോബറി ഷാൽ ബി പണിഷ് വിത്ത് റിഗ്രസ് ഇമ്പ്രിസ്മെൻറ്റ് ഫോർ എ ടേം വിച്ച് എക്സ്റ്റൻഡ് ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഷാൽ ആൾസോ ബി ലൈബിൾ ടു ഫൈൻ ഏഴ് വർഷം വരെ ശിക്ഷണം അറ്റംപ്റ്റ് ടു കമ്മിറ്റ് റോബറി കവർച്ച ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കവർച്ച ശ്രമത്തിന് ഏഴ് വർഷം വരെ കിട്ടും ഒന്നും എടുക്കാനും പറ്റിയില്ല ഏഴ് വർഷം അത് കളകുകയും ചെയ്യും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് എന്താണ് വോളണ്ടറിലി കോസിങ് ഹർട്ട ഇൻ കമ്മിറ്റിംഗ് റോ റോബറി നടത്തുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പരിക്കേൽപ്പിച്ചാൽ കവർച്ചയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ആ വീട്ടിലുള്ള വീട്ടുടമസ്ഥനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വേലക്കാരനെയോ അവിടെ ആളുള്ള ആരെങ്കിലും പരിക്കേൽപ്പിച്ചാൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പ്രകാരം അത് പണിഷബിളാണ് വിത്ത് ഇമ്പ്രിസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് ലൈഫ് ഓർ വിത്ത് റിഗ്രസ് ഇമ്പ്രിസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് ടൈം വിച്ച് മേ എക്സ്റ്റൻഡ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഷാൾ ആൾസോ ബി ലൈബിൾ ടു ഫൈൻ എന്ത് കിട്ടും അതിന് ലൈഫ് ഇമ്പ്രിസ്മെൻറ്റ് കിട്ടും ഒരു പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓർ വിത്ത് റിഗ്രസ് ഇമ്പ്രിസൺമെൻറ്റ് കഠിന തടവ് എന്തിനാണ് ഫോർ വിച്ച് മേ എക്സ്റ്റൻഡ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് പത്ത് വർഷം വരെ ആകാവുന്ന ആൻഡ് ഷാൾ ആൾസോ ബി ലൈബിൾ ടു ഫൈൻ ഫൈൻ അടിക്കാൻ സാധ്യത അതാണ് റോബറി ചെയ്യുമ്പോൾ പരിക്കേൽപ്പിച്ചാൽ റോബറി ചെയ്യുമ്പോൾ പരുക്കുണ്ടാക്കിയാൽ ഒരാൾ ത്രീ നയൻറ്റി ഫൈവ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഡക്കോയിറ്റി ഡക്കോയിറ്റികൾ ഈ ഡക്കോയിറ്റിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഞാനത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയാം എന്താ വേറെ ഓരോ ഓഫൻസിനും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത ഡക്കോയിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഓഫൻസിനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ പണിഷ്മെൻറ്റ് ത്രീ നയൻറ്റി ഫൈവ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഡക്കോയിറ്റി വേന ഹൂ എവർ കമ്മിറ്റ്സ് ഡക്കോയിറ്റി ഷാൽ ബി പണിഷ്ഡ് വിത്ത് ഇമ്പ്രിസൺമെൻറ്റ് ഫോർ ഇമ്പ്രിസൺമെൻറ്റ് ഫോർ ലൈഫ് ഓർ വിത്ത് റിഗ്രസ് ഇംപ്രിസ്മെൻറ്റ് ഫോർ എ ടേം വിച്ച് മേ എക്സ്റ്റൻഡ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഷാൾ ആൾസോ ബി ലൈബിൾ ടു ഫൈൻ ലൈഫ് ഇമ്പ്രിസൺമെൻറ്റ് കിട്ടാം പത്ത് വർഷം വരെയുള്ള കഠിന തടവ് കിട്ടാം ഫൈനും കിട്ടാം ഈ ഡക്കോയിറ്റിക്കുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഡക്കോയിറ്റി വിത്ത് മേർഡർ ആണെങ്കിലോ ഡക്കോയിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സായുധരായിട്ട് ആക്രമിച്ചിട്ട് കയറി കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂട്ടായ്മ കവർ ചെയ്യണം ആക്രമണം ആരെങ്കിലും വെട്ടുക കുത്തുക അടിക്കുക ചവിട്ടുക ആ സംഭവത്തിനിടയിൽ ഡക്കോയിറ്റിക്കിടയിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു നോക്കിയ ഈ വീട്ടിലാരെങ്കിലും കൊല്ലുന്നിട്ടാണ് റബറി ഡക്കോയിറ്റ് നടത്തിയതെങ്കിൽ എന്താണ് മെഡിസിൻ ഡീഫ് എനി വൺ ഓ എനി വൺ ഓഫ് ഫൈവ് ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് അഞ്ച് പേരെ പാടുള്ളൂ എന്നില്ല കേട്ടോ അതോർത്തുണ്ട് അക്കോയിറ്റിക്ക് എത്ര പേര് വേണം അഞ്ച് പേര് വേണം അഞ്ച് പേരെ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയില്ല മിനിമം അഞ്ച് പേര് വേണം എന്നാണ് അഞ്ചിൽ അധികം എത്ര പേരുണ്ടായാലും അത് ഡക്കോയിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എനി വൺ ഓഫ് ഫൈവ് ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ കൺജോയിങ്ലി കമ്മിറ്റിംഗ് ഡക്കോയിറ്റ് ഡക്കോയിറ്റിക്ക് വന്ന അഞ്ച് പേരോ അതിലധികമോ ആൾക്കാരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കമ്മിറ്റ്സ് മെർഡർ അതിലൊരാൾ ഒരാളിനെ കുത്തി ഇൻ സോ കമ്മിറ്റിംഗ് ഡക്കോയിറ്റി ഡക്കോയിറ്റി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ആയ ഒരാളിനെ കൊന്നാൽ എവറി വൺ ഓഫ് ദോസ് പേഴ്സൺ ഷാൽ ബി പണിഷ്ഡ് വിത്ത് ഡെത്ത് ഓർ ഇംപ്രിസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലൈഫ് ഓർ റിഗറസ് ഇംപ്രിസ്മെൻറ്റ് ഫോർ എ ടൈം വിച്ച് മേ എക്സ്റ്റൻഡ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഷാൽ ആൾസോ ബി ലൈബിൾ ടു ഫൈൻ ഓർത്ത് നോക്കൂ അഞ്ച് പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളായിരിക്കും ഇവിടെ തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കൊല്ലുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ചോ
the offender uses any deadly weapon a offender kutavali or deadly deadly weapon cha mara gaidham endu mara gaidham or vadiyum or mara gaidham or vadi or kochu katti pole or mara gaidham adu mara gam cha mara gam aavunna or aidham adu vachu mara gam aayi or parike helpikka or kambi polum kodakambi polum mara gaidham adu vachu kuthu kodutha aanu marichu alla mara gaidham avan eke potichu on dokathinu aanu dhikirathu mara gaidham means മാരകമായ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏതായുധവും മാരകായുധമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മാരകായുധം ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താണ് ഇഫ് അറ്റ് എനി ടൈം ഓഫ് കമ്മിറ്റിംഗ് റോബറി ഓർ ഡക്കോയിറ്റി ദ ഒഫൻഡർ യൂസസ് എനി ഡെഡ്ലി വെപ്പൺ ഓർ കാസസ് ഗ്രീവിയസ് ആർ ടു എനി പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഓർ അറ്റംസ് ടു കാസ് ഡെത്ത് ഓർ ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് കൊലപാതകം നടത്താനോ ഗ്രീവിയസ് ഹർട്ട് ഉണ്ടാക്കാനോ ശ്രമിച്ചാൽ ടു എനി പേഴ്സൺ വീട്ടിലുള്ള ആരെയാണെങ്കിൽ വേലക്കാരന് ചെയ്താലും അത് വരും ദ ഇംപ്രസ്മെൻറ്റ് വിത്ത് വിച്ച് സച്ച് ഒഫൻഡർ ഷാൽ ബി പണിഷ്ഡ് ഷാൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ സെവൻ ഇയേഴ്സ് അവിടെ ഒരു ക്ലാസ് പറയാം ഷാൽ നോട്ട് ബി ഏഴ് വർഷത്തിൽ കുറയാൻ പാടില്ല മിനിമം ഏഴ് വർഷം കിട്ടും അതൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റിനും ഒരു പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസർക്കും ആ ഏഴ് വർഷത്തിൽ താഴെ വെക്കാനൊക്കെ ഇല്ല ഏഴ് മറ്റത് ഇപ്പം മൂന്ന് വർഷം വരെ ആകാവുന്ന തടവ് എന്നാണ് ഒരു ഇതിൽ കിടക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ആറ് മാസം തടവ് വിധിക്കാം ജഡ്ജിന് വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം വരെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ രണ്ട് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ രണ്ട് വർഷത്തിൽ കുറയാൻ പാടില്ല അതാണ് എൻ്റെ കണക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻ ഇയേഴ്സ് കുറയാത്ത പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്താണ് അറ്റം ടു കമ്മിറ്റ് റോബറി ഓർ ഡക്കോയിറ്റി വെൻ ആംഡ് വിത്ത് ഡെഡ്ലി വെപ്പൺ മാരകായുധങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് റോബറിയോ ഡക്കോയിറ്റിയോ ഡക്കോയിറ്റിയോ കമ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെന്താണ് ശിക്ഷ ഭയങ്കര ശിക്ഷയാണ് നോക്കൂ Attempt to commit robbery or dacoity when armed with a deadly weapon. If at any time of attempting to commit robbery or dacoity, the offender is armed with uh, any deadly weapon, the, uh, imprison, I mean, I mean, I mean, the imprisonment with which such offender shall be punished shall not be less than seven years. That's what I mean. Shall not be less than seven years. That's what I mean. 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 മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ മേക്കിംഗ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടു കമ്മിറ്റ് ഡക്കോയിറ്റി ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത മറ്റ് ഓഫൻഡുകൾക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറ്റങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ചില പ്രത്യേകത ഡക്കോയിറ്റി കൊണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതിൽ ഒരെണ്ണം ഇതാണ് എന്താണ് മേക്കിംഗ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടു കമ്മിറ്റ് ഡക്കോയിറ്റി ഹൂ എവർ മേക്സ് എനി പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ കമ്മിറ്റിംഗ് ഡക്കോയിറ്റി ഷാൽ ബി പണിഷ്ഡ് വിത്ത് റിഗറസ് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ഫോർ എ ടേം വിച്ച് മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഷാൽ ആൾസോ ബി ലൈബിൾ ടു വെൻ ഡക്കോയിറ്റിക്കുള്ള അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയ അല്ല പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തിയാൽ മതി പ്രിപ്പർ തയ്യാറെടുപ്പ് തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയാൽ തന്നെ ശിക്ഷ കിട്ടുമായിരുന്നു മറ്റ് പല ഓഫൻസുകൾക്കും അങ്ങനെയില്ല ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ഡക്കോയിറ്റ് പ്രത്യേകം എന്താണ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂ നാനൂറ്റി രണ്ട് ഫോർ നോട്ട് ടു കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാം എന്താണെന്നറിയോ ആ ഫോർ നോട്ട് ടു ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അത് ഞാൻ പറയാം എന്താണെന്ന് പറയാം അതും ഇതിനകത്തുള്ള ഡക്കോയിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് മേക്കിംഗ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടു കമ്മി ഡക്കോയിറ്റ് ഡക്കോയിറ്റി ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് തന്നെ പണിഷബിളാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം മറ്റ് പല ഒഫൻസുകൾക്കും അതില്ല മറ്റ് പല മറ്റൊരു ഒഫൻസിനും അതില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രിപ്പറേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക തയ്യാറെടുക്കുക ഐ പി സിയിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അത് മേക്കിംഗ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടു കമ്മിറ്റ് ഡക്കോയിറ്റി ഹൂ എവർ മേക്സ് എനി പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ കമ്മിറ്റിംഗ് ഡക്കോയിറ്റി ഷാൽ ബി പണിഷ്ഡ് വിത്ത് റിഗറസ് ഇംപ്രസ്മെൻറ്റ് ഫോർ എ വിച്ച് മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഷാൾ ആൾസോ ബി ലൈഫ് പത്ത് വർഷം വരെ നീളാവുന്ന റിഗറസ് ഇംപ്രസ്മെൻറ്റും തട പിഴയും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ഡക്കോയിറ്റിക്ക് വേറെ ഒന്നിനും അങ്ങനെയില്ല പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ തഫ്റ്റൺ അങ്ങനെയില്ല പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ റോബറിക്കും അത് പറയുന്നില്ല പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ഡക്കോയിറ്റിക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് നാനൂറും നാനൂറ്റി ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട അത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ ബിലോങ്ങിങ് ടു ഗ്യാങ് അവിടെ ഡക്കോയിറ്റിയിലെ ഒരു മെമ്പറായി ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ മണിഷബിളാണ് നാനൂറ് പ്രകാരം നാനൂറ്റി ഒന്ന് പ്രകാരം തീവ്സ് കള്ളന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ അത് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നാ
അപ്പോൾ ഡക്കോയിറ്റിക്ക് നോക്കൂ നാല് സ്റ്റേജിൽ പണിഷബിളാണ് ഡക്കോയിറ്റി ഏതൊക്കെ പെർപ്പസ് ഡക്കോയിറ്റി ചെയ്യാനുള്ള പെർപ്പസ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ പണിഷബിളാണ് ഡക്കോയിറ്റി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ഒത്തുകൂടിയാൽ പണിഷബിളാണ് അതാണ് നാനൂറ്റി രണ്ട് ഓർത്തു വേണം വേറെ ഒരു ഓഫൻസിനും ആ ഈ നാല് സ്റ്റേജിൽ പണിഷബിൾ അല്ല നാല് സ്റ്റേജിലും പണിഷബിൾ നാല് സ്റ്റേജ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പെർപ്പസ് രണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ മൂന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് നാല് കമ്മീഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഏതൊക്കെയാണത് നാനൂറ്റി രണ്ടിൽ അസംബ്ലിങ് വിത്ത് ദ പെർപ്പസ് ഓഫ് കമ്മിറ്റിംഗ് ഡക്കോയിറ്റി ഓക്കെ നാനൂറ്റി രണ്ടിൽ എന്താണ് സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി രണ്ട് പെർപ്പസ് ആണ് വിത്ത് പെർപ്പസോടെ അസംബ്ലി ചെയ്താൽ മതി അസംബ്ലിങ് വിത്ത് പെർപ്പസ് അസംബ്ലിങ് ഫോർ ദ പെർപ്പസ് ഓഫ് കമ്മിറ്റിംഗ് ഡക്കോയിറ്റി പെർപ്പസ് ഡക്കോയിറ്റി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ഒത്തുകൂടിയാൽ മതി നാനൂറ്റി രണ്ട് പ്രകാരം അതെ അതെ ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മേക്കിംഗ് പ്രിപ്പറേഷൻ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്താണ് പ്രിപ്പറേഷൻ 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 ഫോർ ഡക്കോയിറ്റി സോ പെർപ്പസ് പ്രിപ്പറേഷൻ അടുത്തത് എന്താണ് അറ്റം ടു കമ്മിറ്റ് ഡക്കോയിറ്റി അത് എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പ്രിപ്പറേഷൻ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് 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 കമ്മിറ്റ് റോബറി പിന്നെ പിന്നെ കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ അറിയാലോ ഏതാണെന്ന് മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റാറ് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് എല്ലാ അതിനകത്ത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ത്രീ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്താണ് ത്രീ നയൻറ്റി ഫൈവ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഡാക്കോയിറ്റി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നാല് സ്റ്റേജ് നോക്കൂ പർപ്പസ് അസംബ്ലിങ് വിത്ത് ദ പർപ്പസ് അസംബ്ലിങ് വിത്ത് ദ പർപ്പസ് ഫോർ കമ്മിറ്റിംഗ് ഡാക്കോയിറ്റി നാനൂറ്റി രണ്ട് പ്രകാരം പണിഷബിളാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ കമ്മിറ്റിംഗ് ഡാക്കോയിറ്റി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പ്രകാരം പണിഷബിളാണ് മു അറ്റംപ്റ്റ് കമ്മിറ്റ് ഡക്കോയിറ്റി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി പ്ര തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പ്രകാരം പണിഷബിളാണ് ഇത് ഡക്കോയിറ്റി കമ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ കമ്മീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ഡക്കോയിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത നാല് സ്റ്റേജിലും അതിനകത്ത് പണിഷബിളാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഏറ്റവും ഗ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം അതിനകത്ത് ഒരു മർഡർ വരെ നടക്കാവുന്നുള്ളൂ മർഡർ അഞ്ച് പേര് ചേർന്നൊരു വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾ ഒരു വീട്ടിൽ രാത്രി അതിക്രമിച്ച് കയറി ഗൃഹനാഥനെയോ നാഥയോ ആ വീട്ടിലുള്ള ആരെയോ ഒക്കെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ കൊല്ലുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ബലാത്കാരമായിട്ട് ആയുധങ്ങൾ കാണിച്ച് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രേവ് നേച്ചർ ഒഫൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അത്രയും ഗ്രീവിയസ് ഗ്രീവിയസ് ആയ സീരിയസ് ആയ ഒഫൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരി അതാണ് അത് അത്രയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒഫൻസസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി അത് ഒരു സെക്ഷൻ തീർന്നു നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൂടെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഐ പി സി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എന്താണെന്നറിയോ നാനൂറ്റി മൂന്ന് ഇത് ഇനി അടുത്തുള്ള എന്താണെന്ന് അറിയോ വസ്തുവിൻ്റെ ക്രിമിനൽ മിസപ്രോപ്രിയേഷൻ ക്രിമിനൽ മിസപ്രോ മിസപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൈവശപ്പെടുത്തുക കുറ്റകരമായി കൈവശപ്പെടുത്തുക തൻ്റെതല്ലാത്തൊരു സാധനം തൻ്റെതായിട്ട് കൈവശപ്പെടുത്തുക ദുരുദ്ദേശത്തോടെ കൈവശപ്പെടുത്തുക അത് തന്നെ ക്രിമിനൽ മിസപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസോണസ്റ്റ് മിസപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി നാനൂറ്റി മൂന്ന് നാനൂറ്റി മൂന്നിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഡിസോണസ്റ്റ് മിസപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്താണത് ഹൂ എവർ ഡിസോണസ്റ്റ്ലി മിസപ്രോപ്രിയേറ്റ്സ് ഓർ കൺവേർട്സ് ടു ഹിസ് ഓൺ യൂസ് എനി മൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഷാൽ ബി പണിഷ്ഡ് വിത്ത് ഇംപ്രസൻമെൻറ്റ് ഫൈദർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ എ ടേം വിച്ച് എക്സ്റ്റൻഡ് ടു ടു ഇയേഴ്സ് ഓർ വിത്ത് ഫൈൻ ഓർ വിത്ത് ബോത്ത് തൻ്റെതല്ലാത്ത ഒരു സാധനം മറ്റൊരാളിൻ്റെ സാധനം ഒരു മൂവിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ദുരുദ്ദേശത്തോടെ തൻ്റെതാക്കിയിട്ട് മോഷണമല്ല അത് മോഷണമല്ലാത്ത കാരണം അതെങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കതിൻ്റെ ഉദാഹരണം നോക്കാം ഉദാഹരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാം എന്താണത് എ ടേക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ബിലോങ് ടു ഇസറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇസറ്റ്സ് പൊസഷൻ ഇൻ ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കയ
അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് എടുത്തോണ്ടെന്ന് ആയിട്ടും പറയാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെ കൈവശപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദ്യം കൊണ്ട് എടുത്തോണ്ട് വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയോ അതിനെ വിൽക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മിസപ്രോപ്രിയേഷനാണ് തെറ്റായ ദുരുദ്ദേശത്തോടുള്ള കൈവശപ്പെടുത്തലാണ് അത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം ഒന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വായിച്ചു തരാൻ നോക്കൂ നാനൂറ്റി മൂന്ന് എ ഇതിൻ്റെ വസ്തു അത് തൻ്റേതാണെന്ന് ഇതിൻ്റെ കൈവശത്തിൽ നിന്ന് അത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടെടുക്കുന്നു എ മോഷണത്തിന് പരാതിയല്ല അത് മോഷണമല്ല അത് ഉത്തമ വിശ്വാസ വിശ്വാസത്തോടെ എടുക്കുന്നു എന്നാൽ തൻ്റെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം എ ആ വസ്തു നേരുകേടായി സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ഈ വകുപ്രകാരമുള്ള ഒരു കുറ്റത്തിന് അപരാധിയാകുന്നു അതിന് വേറൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം വായിച്ചു തരാം ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുന്നതിൻ്റെയും കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യം തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എ ബീങ് ഓൺ ഫ്രണ്ട്ലി ടേംസ് വിത്ത് ഇസെറ്റ് എ ഇസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുമായിട്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ടേംസിലാണ് ഗോസ് ഇൻ ടു ഇസെറ്റ്സ് ലൈബ്രറി ഇസെറ്റ് ഇൻ്റെ ലൈബ്രറി പോയി സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവരതുകൊണ്ട് ഇൻ ഇസെറ്റ്സ് ആബ്സെൻസ് ഇസെറ്റ് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല ആ സമയത്ത് ആൻ ടേക്സ് എവേ എ ബുക്ക് വിതൗട്ട് ഇസെറ്റ്സ് കൺസെൻറ്റ് ഇസെറ്റിൻ്റെ കൺസെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു പുസ്തകം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കാരണം അത് ഇംപ്ലൈഡ് കൺസെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള വിചാരം കാരണം ആ ഉണ്ടായാലും തരും അവരെ പരിചയത്തിൻ്റെ പേരിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് അതൊരു മോഷണമാണോ അല്ല കാരണം അത് ദുരുദ്ദേശ്യമില്ല മോഷണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ദുരുദ്ദേശം വേണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഉദ്ദേശം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് മോഷണമാവില്ല എന്നിട്ട് എന്ത് പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് ഇത് ഒഫൻസ് ആവുന്നത് ബുക്ക് വിത്തൗട്ട് ഇസെറ്റ്സ് എക്സ്പ്രസ് കൺസെൻറ്റ് എക്സ്പ്രസ് കൺസെൻറ്റ് ഇല്ല കാരണം അതിൽ എഴുന്നി എടുത്തുകൊണ്ട് പൊക്കോ എന്ന് പറയാൻ അയാൾ എന്തായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇംപ്ലൈഡ് കൺസെൻറ്റ് ഉണ്ട് വ്യങ്ക്യമായ ഒരു കൺസെൻറ്റ് ഉണ്ട് കാരണം സൗഹൃദമാണ് അതുകൊണ്ട് അയാൾ സമ്മതിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് മോഷണമാകുന്നില്ല പക്ഷേ ഹിയർ ഇഫ് എ വാസ് അണ്ടർ ദി ഇംപ്രഷൻ ദാറ്റ് ദ ഹി ഹാൻഡ് ഇസെറ്റ്സ് ഇംപ്ലൈഡ് കൺസെൻറ്റ് ടു ദ ടേക്ക് ഫോർ ദ പെർപ്പസ് ഓഫ് റീഡിങ് ഇറ്റ് അത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ അയാൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അനുവദിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ എ ഹാസ് നോട്ട് കമ്മിറ്റഡ് തഫ്റ്റ് എ തഫ്റ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ നോക്കൂല കാരണം ദുരുദ്ദേശ്യമില്ല ബട്ട് ഇഫ് എ ആഫ്റ്റർ വേർഡ്സ് സെൽസ് ദ ബുക്ക് ഫോർ ഹിസ് ഓൺ ബെനിഫിറ്റ് പക്ഷെ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ വിറ്റ് കാശാക്കിയാലോ അവിടെ ഒരു ഒഫൻസ് വരുന്നു എന്ത് ഒഫൻസ് ഹിസ് ഓൺ ബെനിഫിറ്റ് ഹി ഈസ് ഗിൽറ്റി ഓഫ് ആൻ ഒഫൻസ് അണ്ടർ ദിസ് സെക്ഷൻ അവിടെയാണ് ക്രിമിനൽ മിസപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറ്റം വരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പം അതൊരു ഒഫൻസ് ആവില്ല പക്ഷെ പിന്നെ അത് അയാൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഒഫൻസായി സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ കൺവെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതൊരു ഒഫൻസായി മിസ് മിസപ്രോപ്രിയേഷനായി എ ഡിസോണസ്റ്റ് മിസപ്രോപ്രിയേഷൻ ഫോർ എ ടൈം ഓൺലി ഈസ് ഞാൻ അത് പോട്ടെ അത് ഏത് സാധനമായാലും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലേഷനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഫൈൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി നോട്ട് ഇൻ ദ പെസഷൻ ഓഫ് എനി അതർ പേഴ്സൺ ഒരു വഴി കിടന്നൊരു സാധനം കിട്ടി അതിലെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു തെറ്റാണോ അല്ല മോഷണമാണോ അല്ല അത് ആരുടെയും പൊസിഷനില്ല ആരുടെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് അത് അറിയുന്നു ഇന്നാരുടെയാണെന്ന് അറിയുന്നു അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആളിനെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ബാധ്യത എടുത്തുകൊണ്ട് നാളിലുണ്ട് അത് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ആ വസ്തു സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മിസപ്രോപ്രിയേഷനായി മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തു എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അത് ആരുടേതാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ ഇയാൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് ആരുടെയാണത് ആരുടെ സാധനമാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബാധ്യതയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശ്രമിക്കാതിരുന്നാൽ മതി അന്വേഷിച്ചാൽ കണ്ടെത്താവുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ അന്വേഷി കണ്ടെത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അന്വേഷിക്കാതിരുന്നാലും ആ സാധനം സ്വന്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് മറന്നുപോയി എനിക്ക് എടുക്കാമല്ലോ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ആ അത് അന്വേഷിക്കാതിരിക്കുകയും തിരിച്ച് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി തിരിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താലോ അത് മിസപ്രോപ്രേഷനായി എന്നാണ് ആ ഒഫൻസ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഏ ഫൈൻസ് എറുപ്പി അത് പോട്ടെ അത് കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനക
അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിന് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാനൂറ്റി നാല് പ്രകാരം പണിഷബിളാണ് എന്താണ് മരണം പെടുന്ന ആളിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ അതിന് അതിന് അർഹതപ്പെട്ട ആൾക്കാർ കാണുമല്ലോ ആ മരിച്ച ആളിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സൊക്കെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നിയമപരമായത് കാണും ആ ആൾ മരണപ്പെട്ട ആൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബില്ല് എഴുതി വെച്ചേക്കും ഒരു വിൽപ്പത്രം എഴുതി വെച്ചേക്കും ആ വിൽപ്പ വിൽപ്പത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആരെ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വിരുദ്ധമായിട്ട് ആ മരിച്ചതിന് ശേഷം ആളിൻ്റെ സാധനം വെളി പറയാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള നാനൂറ്റി നാല് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റമാകും അതിൻ്റെ ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലെ ഡിസോണസ്റ്റ് മിസപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി പൊസസ്ഡ് ബൈ ഡിസീസ്ഡ് പേഴ്സൺ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഹിസ് ഡെത്ത് മരണ സമയത്ത് ആ മരിച്ച ആളിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനം എന്തെങ്കിലും ഏത് സാധനമായാലും അത് ചിലപ്പം വാല്യൂബിൾസ് ആയിരിക്കും വാച്ചാകാം മോതിരമാകാം ആഭരണമാകാം കാഷാകാം ഒരു വാല്യൂബിൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയി വിൽപ്പത്രമാകാം പ്രമാണമാകാം എന്തായാലും എങ്ങനെയാണ് ഹു യുവർ ഡിസോണസ്റ്റ്ലി മിസപ്രോപ്രിയേറ്റ്സ് ഓർ കൺവേർട്സ് ടു ഹിസ് ഓൺ യൂസ് സ്വന്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്താലും പ്രോപ്പർട്ടി നോയിങ് ദാറ്റ് സച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി വാസ് ഇൻ ദ പൊസഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് പേഴ്സൺ മരണപ്പെട്ട ഒരാളുടെ കയ്യിലാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയിരുന്ന സാധനമാണ് എനിക്ക് അതിന് അവകാശമില്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഹാസ് നോട്ട് സിൻസ് ബീൻ ഇൻ ദ പെർസൺ ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ ലീഗലി എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു സച്ച് പെർസഷൻ ഷാൽ ബി പണിഷ്ഡ് വിത്ത് ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഐദർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ എ ടൈം വിച്ച് മീ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഷാൽ ആൾസോ ബി ലൈബിൾ ടു ഫൈൻ ആൻഡ് ഇഫ് ദി ഒഫൻഡർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സച്ച് പേഴ്സൺസ് ഡിസീസ് വാസ് എംപ്ലോയ്ഡ് ബൈ ഹിം ആസ് എ ക്ലർക്ക് ഓർ സെർവൻറ്റ് ദ ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് അതാണ് മരണപ്പെട്ട ആളിന് ഉണ്ട് സാധനം ആയ വേറൊരാൾ സ്വന്തമാക്കിയാൽ അങ്ങനെ ആ സ്വന്തമാക്കുന്ന ആൾ മരണപ്പെട്ട ആളിൻ്റെ ക്ലാർക്കോ സെർവൻറ്റോ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ തൻ്റെ യജമാൻ മരിച്ചപ്പോൾ ആ വെളി പറയാതെ അതിൻ്റെ ജെനുവിനായിട്ടുള്ള അനന്തരാവകാശികൾക്ക് കിട്ടേണ്ട സാധനം അവർക്ക് കൊടുക്കാതെ സെർവൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ട ആൾ ജോ ആളുടെ ജോലിക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാർക്കോ ആയിരുന്ന ആളാണ് അതെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഏഴ് വർഷം വരെ ശിക്ഷ കിട്ടും അല്ല സെർവൻറ്റോ ക്ലാർക്കോ ആണെങ്കിൽ അതല്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര വർഷമാണ് ലീഗലി എൻ്റെ ഏറ്റവും പൊസിഷൻ ഷാൽ ബി പണിഷ്ഡ് വിത്ത് ഇംപ്രസൻ ഡിസിഷൻ ഫോർ ഇട്ട് വി ത്രീ ഇയേഴ്സ് മൂന്ന് വർഷം കിട്ടും ഇനി സെർവൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാർക്കോ ആണെങ്കിലോ ഏഴ് വർഷം വരെ കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ അത്രയേ ഉള്ളൂ മിസപ്രോപ്രിയേഷൻ സി ബി ടി യുടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രിമിനൽ ബ്രീച്ച് അല്ല ക്രിമിനൽ മിസപ്രോപ്രിയേഷൻ ആണ് ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് അല്ലാതെ നാനൂറ്റി മൂന്ന് നാനൂറ്റി നാല് ഡിസോണസ്റ്റ് മിസപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി പൊസസ്ഡ് ബൈ ഡിസീസ്ഡ് പേഴ്സൺ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഹിസ് ഡെത്ത് ഓഫ് ക്രിമിനൽ ബ്രീച്ച് ഓഫ് അടുത്ത അത് ഇനി അടുത്ത ക്രിമിനൽ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത നമ്മൾ എന്താണ് വിശ്വാസ വഞ്ചന മനസ്സിലായില്ലേ ക്രിമിനൽ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് നാനൂറ്റി അഞ്ച് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം അതിനൊന്നും അധികം നിങ്ങൾ സമയം കളയേണ്ട മറ്റുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും വരില്ല വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് ക്രിമിനൽ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ഹു യവർ ബീങ് ഇൻ എനി മാനർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ വിത്ത് എനി ഡിമോ ഡൊമിനിയൻ ഓവർ പ്രോപ്പർട്ടി a property dishonestly misappropriate uh, or converts to his own use the property or dishonestly uses or disposes of the property in violence of any discretion of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged or of any legal contract express other document in sambandhikkana karyangalakkana namukku adinte karyam mathram manasilakkam എന്താണത് നാനൂറ്റി അഞ്ച് കുറ്റകരമായ ട്രസ്റ്റ് ലംഘനം ഒരു ഒരു വിശ്വാസം അതിനെ ലംഘിക്കുക ഉല്ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റൈറ്റ് ചെയ്യുക വിശ്വാസ വഞ്ചന നടത്തുക എന്നേയുള്ളതിനകത്ത് ക്രിമിനൽ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ലംഘിക്കുക ക്രിമിനലായിട്ട് ഒരു ട്രസ്റ്റിനെ ഒരു വിശ്വാസത്തിനെ ബ്രീച്ച് ലംഘിക്കുന്നതിനാണ് സി ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് സി ബി ടി എന്നാ ചുരുക്ക പരുത്തി ചുരുക്ക എഴുത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസത്തിനെതിരായിട്ട് തൻ്റേതല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു വസ്തു വിശ്വാസത്തിനെതിരായിട്ട് ഒരാൾ ഞാൻ ഞാനൊരാളൊരു സാധനം ഏൽപ്പിക്കുന്നു
എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ആണ് അതിനകത്തുള്ള ശിക്ഷ അതിനെന്താണ് അതിൻ്റെ ശിക്ഷ നോക്കട്ടെ വസ്തു നേരി കട ഉപയോഗിക്കുക ഇതാണ് ഇന്ന് എത്രയാളും കുറ്റകരമായ ട്രസ്റ്റ് ലംഘനം അതിൻ്റെ ശിക്ഷ അടുത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നോക്കൂ കുറ്റകരമായ ട്രസ്റ്റ് ലംഘനത്തിലുള്ള ശിക്ഷ നാനൂറ്റി ആറിലാണ് നാനൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ ശിക്ഷ പറയുന്നത് ക്രിമിനൽ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ശിക്ഷ മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവോ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ അത് കോഗ്നൈസബിളാണ് കേസെടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ജാമ്യം അനുവദിക്കാത്തതാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് പോട്ടെ അപ്പോൾ നാനൂറ്റി അഞ്ചിൽ സി ബി ടി എന്താന്ന് പറയുന്നു ക്രിമിനൽ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് എന്താന്ന് പറയുന്നു നാനൂറ്റി ആറിൽ അതിൻ്റെ പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്താന്ന് പറയുന്നു അടുത്ത ഏതാണുള്ളത് നാനൂറ്റി ഏഴ് ക്രിമിനൽ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ബൈ കാരിയർ അത് അതിൻ്റെ ഒരു എൻഹാൻസ് ഒരു കാരിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ച് വിടുന്ന ഒരാൾ അത് കാരി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അത് തന്നെയാണ് കാരിയറും മറ്റും കുറ്റകരമായ ട്രസ്റ്റ് ലംഘനം നടത്തുന്നതിന് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നയാളോ കപ്പലിൽ സാധനങ്ങൾ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നയാളോ പണ്ടകശാല സൂക്ഷിപ്പുകാരനോ എന്ന നിലയിൽ വസ്തു ചുമതലയിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തു സംബന്ധിച്ച് കുറ്റകരമായ ട്രസ്റ്റ് ലംഘനം നടത്തുന്ന ഏതൊരാളും ഏഴ് വർഷം ഒരാളിനെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വസ്തു കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇവിടുന്ന് ആ എറണാകുളത്ത് പോലെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുപോകും ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആളെ അടിച്ച് മാറ്റി അതൊരു കാരിയറാണ് ആ കാരിയർ അതിനെ എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി ഏഴ് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റമായി ശിക്ഷയായി അയാൾക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ ശിക്ഷ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള വസ്തു കുറ്റകരമായ ട്രസ്റ്റ് ലംഘനം നടത്തുന്ന ഏതൊരാൾ ഏഴ് വർഷത്തോളമാകാവുന്ന വർഷത്തേക്ക് കാലത്തേക്ക് രണ്ടിലേതെങ്കിലും തരത്തിൽപ്പെട്ട തടവ് നൽകി ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി എട്ട് എന്താണ് നാനൂറ്റി എട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നാനൂറ്റി എട്ട് അത് നാനൂറ്റി എട്ട് പറയുന്ന ക്ലാർക്കോ ഭൃത്യനോ കുറ്റകരമായ ട്രസ്റ്റ് ലംഘനം നടത്തുന്നത് അത് ഒരു ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഒരാളിൻ്റെ ക്ലാർക്കോ അയാളുടെ ജോലിക്കാരനോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സി ബി ടി വിശ്വാസവഞ്ചന നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ വിശ്വാസവഞ്ചന എന്നാണ് അറിയാം ഒരു ക്ലാർക്കോ അയാളുടെ ജോലിക്കാരനോ വിശ്വാസവഞ്ചന നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് വർഷത്തെ തടവും പിഴയും കൊടുക്കും ഏഴ് വർഷത്തെ തടവും പിഴയും കോഗ്നൈസബിളാണ് ജാമ്യം അനുവി അനു അനുവദിക്കാത്തതാണ് എന്നാണ് ട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ നടത്തുന്ന ഒരാൾ ഏഴ് വർഷത്തോളം ആകാവുന്ന കാലത്തേക്ക് രണ്ടിലേതെങ്കിലും തരത്തിൽപ്പെട്ട തടവ് നാനൂറ്റി ആറിന് അല്ല നാനൂറ്റി എട്ടിന് ക്ലാർക്കോ ഭൃത്യനോ കുറ്റകരമായ ട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ നടത്തിയാൽ നാനൂറ്റി ഒമ്പതോ പബ്ലിക് സെർവൻറ്റോ നാനൂറ്റി ഒമ്പത് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ശരി പബ്ലിക് സെർവൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കറോ കച്ചവടക്കാരനോ ഏജൻറ്റോ കുറ്റകരമായ ട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ നടത്തി അടുത്ത അതേ കുറ്റം തന്നെ ആ ചെയ്യുന്ന ആളിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഭൃത്യൻ കാരിയർ സി ബി ടി നടത്തിയാൽ ട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ നടത്തിയാൽ ക്ലാർക്ക് നടത്തിയാൽ ബാങ്കർ നടത്തിയാൽ അങ്ങനെ നാനൂറ്റി ഒമ്പതിൽ പറയുന്ന പബ്ലിക് സെർവൻറ്റോ ഒരു പബ്ലിക് സെർവൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കറോ കച്ചവടക്കാരനോ ഏജൻറ്റോ കുറ്റകരമായ ട്രസ്റ്റ് ലംഘനം നടത്തിയാൽ എന്താണ് ശിക്ഷ വസ്തു കുറ്റകരമായ ട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ നടത്തുക ഏതൊരാളും ജീവപര്യന്ത തടവ് വരുമോ അതാണ് ജീവപര്യന്തം കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ബാങ്കർ ഇത് ചെയ്താൽ ഒരു സെർവൻറ്റ് ജോലിക്കാരൻ ചെയ്താൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവപര്യന്തം കിട്ടും ഏതെങ്കിലും നിയന്ത്ര നിയന്ത്രണാധികാരമോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക ആ വസ്തു സംബന്ധിച്ച് കുറ്റകരമായ ട്രസ്റ്റ് ലംഘനം നടത്തുന്ന ഏതൊരാളും ജീവപര്യന്ത തടവോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷത്തോളം ആകാവുന്ന കാലത്തേക്ക് രണ്ടിലേതെങ്കിലും തരത്തിൽപ്പെട്ട തടവ് ശിക്ഷ കിട്ടും നാനൂറ്റി ഒൻപത് പ്രകാരം ബാങ്കർ ചെയ്താൽ ഇനി ഒന്നും കൂടെ കണ്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി പത്ത് നാനൂറ്റി പത്ത് സ്റ്റോൾ പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടുന്ന കുറേ വകുപ്പുകളുണ്ടോ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടാത്ത കുറേ വകുപ്പുകൾ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് വരുന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് വേറെ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടുന്ന കുറേ വകുപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ വകുപ്പുകൾ ഇതിനകത്ത് വന്നു പോയി അതെങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കയറിയതായിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ സിലബസിൽ അത് കയറിയിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി പത്തെന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോൾ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാം മോഷണമോ ഭയപ്പെടുത്തിയുള്ള അപഹരണമോ കവർച്ചയോ വഴിയായി കൈവശം മാറിയിട്ടുള്ള വസ്തുവും വസ്തുവിനും കുറ്റകരമായി ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വസ്തു സംബന്ധിച്ചാണോ കുറ്റകരമായ ട്രസ്റ്റ് ലംഘനം ഈ പറഞ്ഞ മേളിൽ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി ഒഫൻസസിൽ പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി ഒഫൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വ
കളവ് മുതലാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ വിശ്വസിക്കാൻ കാരണമുണ്ടായിട്ടോ നേരുകേടായി സ്വീകരിക്കുകയോ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും മൂന്ന് വർഷത്തോളം ആകാവുന്ന കാലത്തേക്ക് രണ്ടിലധികം തരത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് സ്റ്റോളൻ പ്രോപ്പർട്ടി ആവശ്യം വാങ്ങിച്ചാൽ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂന്ന് വർഷത്തിന് വരെ ശിക്ഷ കിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മോഷണ കേസിൽ ഒരുപാട് കടക്കാർ അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വാങ്ങി സ്ഥിരമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നവരുണ്ട് സ്കബിച്ചൽ ഒഫൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന് വേറെ പതി നാനൂറ്റി പതിമൂന്നും കൂടെ കൊടുക്കാം അതായത് കളവ് മുതൽ പതിവായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കളവ് മുതൽ പതിവായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് വേറെ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നാനൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ നാനൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നത് കളവ് മുതൽ അത് കളവ് മുതലാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ സ്വീകരിച്ചാൽ അത് പണിഷബിളാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പണിഷ്മെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ മൂന്ന് വർഷത്തോളം ആകാവുന്ന കാലത്തേക്ക് രണ്ടിലേതെങ്കിലും തരത്തിൽപ്പെട്ട തടവ് ശിക്ഷ പിഴ ശിക്ഷയിൽ ലഭിക്കും അപ്പം ഒരു കള്ളൻ മോട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു സാധനം കൊണ്ടു വന്ന് ഒരിടത്ത് കൊടുത്തു നമ്മൾ ആ കള്ളനെ പിടിച്ചു ആ മോഷണം മുതൽ ഈ പറഞ്ഞ ആളിൻ്റെ കടയിൽ നിന്നോ വീട്ടിൽ നിന്നോ റിക്കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ വാങ്ങിച്ചെങ്കിൽ അയാളെയും കൂടെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പ്രതിയാക്കും സെക്ഷൻ നാനൂറ്റി പതിനൊന്നും കൂടെ അതിനകത്ത് ഓക്കെ ഇതാണ് കേസ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫൻസ് കളവ് മുതലെന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫൻസസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫൻസസ് ആയിക്കാണ് തെഫ്റ്റ് എക്സ്റ്റോർഷൻ റോബറി ഡക്കോയിറ്റി ക്രിമിനൽ മിസപ്രോപ്രിയേഷൻ ക്രിമിനൽ ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫൻസസിൽ പഠിച്ചത് അതെന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ശിക്ഷ എന്ന് പഠിച്ചു അതിൽപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണോ അതാണ് സ്റ്റോളം പ്രോപ്പർട്ടി അത് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് തെറ്റായ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റോളൻ പ്രോപ്പർട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോളൻ പ്രോപ്പർട്ടി കൈവശം വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ് നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് പ്രകാരം മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ പോയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഇന്നും ഉണ്ട് ഐ പി സി വൈൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തോടെ നമ്മൾ ഐ പി സി ഇനി ഇന്ന് കിടക്കുന്നു അതാണ് ഞാനിത് സ്പീഡിൽ പോകുന്നതിന് ഒരു കാരണം അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളോ നൂടി ഇന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം കുറക്കുള്ള ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഞാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുക മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും സഹായിക്കാനുണ്ടാവും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഐ പി സി യുടെ സെക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തീരുന്നു ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ കോഡ് ഓഫ് സി ആർ പി സി ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് എവിഡൻസ് ആക്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ മേജർ ആക്ട്സ് തീരും പിന്നെ കുറേ മൈനർ ആക്ട്സ് ഉണ്ട് കേരള പോലീസ് ആക്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു ആക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എൻ്റെ നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ കേട്ടാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തയ്യാറെടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ചാണ് നാളെ നിങ്ങൾ ആര് എന്ന ചോദ്യം നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നാളെ ആരാകും എവിടെ എത്തും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തയ്യാറെടുപ്പിനെ അടി അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് കൈമിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുക ഒരു മയവും കാണിക്കണ്ട ഓക്കെ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സന്തോഷിക്കാനും ആനന്ദിക്കാനും സമാധാനത്തോടെയും ശാന്തിയോടെയും ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പിയാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം Oh, oh, oh.